Всем привет! Вы на канале А ну-ка давай-ка! И сегодня у нас Хэллоуинский челлендж! Эй, кто это там? Очень простые. Котята, вы меня слушаете? Мать, нам кажется, у нас завелись мыши под столом. Все возможно. Давайте, как обычно, поделимся на команды мальчиков и девочек. Я буду в команде с Муркой. Ой, ой, это будет челлендж с едой? Правильно, милая. У нас будет два вида еды. Настоящая против живой. Так, это тюрьмой коврик. А он съедобный? Из чего он сделан? Сложно откусить. Мелка, это обычный коврик. Он несъедобный. Что? А может с этой стороны? Нет, точно не съедобный. Давайте уже начнем скорее. Итак, наше первое блюдо. Так, что это за черные тряпочки? Ну, давайте, открывайте уже. Ой, совсем забыла сказать. У нас новое правило. Мы будем блюдо открывать по очереди. Так что выбирайте, эту первую откроем или эту. Ну, не знаю. Давайте попробуем с этого глазастика начать. Давай, Мурочка, я тебе помогу. Ой, малыш, смотри, что тут такое попалось? Это что-то вкусное. Давай откроем, посмотрим. Ой, смотри-ка, это же бабочка, шоколадная. М -м -м. Мурка, погоди, дай зрителям покажу. Вот такая сладость попалась команде мальчиков. И ничего не знаю, это я выбрала эту тарелку, значит она моя. А, справедливо. М -м 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 -м. Мурка, только не лопай много, а то опять будут писать, что вам шоколад нельзя. Да я сейчас капелюсечку, да что ты там жуешь? Ого, вот это красота! Атюта, ты как ее сделала? Растапливаем шоколад на паровой бане. На распечатанное изображение бабочки накладываем пищевую бумагу. Заливаем растопленный шоколад в пакетик с отрезанным уголком. Ну и рисуем поверху шоколадный узор. Получилось не супер аккуратно, но думаю на вкус не повлияет. Подкладываю под низ книжечку, размещая тельце бабочки на сгибе. И в таком положении ставлю в холодильник на полчаса. Это круто и видимо вкусно. Но, но вот знаете, я что-то не понял, а когда нашу тарелку открывать будем? А давайте прямо сейчас и откроем. Та-дам! Что? Что там? Мелкая, из-за твоей пушистой по -по полоски ничего не видно. Сам такой, о, бабочка, но моя вкуснее. Что? А то что, настоящая? Ну да. Вот так. Живая бабочка. Да, красиво, конечно, летает. Я таких много в огороде у нас видела. Ну правильно, это же бабочка капустница. Она питается на огороде капустой. Что? Нашей капустой? Эй, что с ней? Кажись, померла. Эй, вставай. Эй, малыш, она притворилась. Что, куда пошла? Улетела. А нет, вон она на окне. Нет, все-таки улетела. Анют, что же теперь делать? Ну как что, приступаем ко второму раунду. Так, помните, да? Надо выбрать, какую открываем первую. Это черная тарелочка будет. Хорошо, давай тогда ее первую и откроем. Ой, что это? Давай посмотрим. Ой, что это? Ну что ты, это же желейные червячки. О, от пути. Не путю. Дай сюда. Ну вот, не дали червячка съесть. Анют, по-моему, это отличное хэллоуинское блюдо. Кстати, а этот песок настоящий? Ха -ха. Не, пахнет вкусненько, но лучше я вот этого червячка заточу. Мелкая, ты неисправимая жрушка. Анют, а как ты сделала это блюдо? Все очень просто. Берем печеньки Орео. Отделяем печенье от начинки. Начинка нам не понадобится. Измельчаем печенье в крошку. Ну и осталось поселить сюда сладких червячков. Думаю, столько будет достаточно. Присыпаем крошкой для реалистичности. Кушать подано. Понятно, хороший десертик. Так, стоп, а что тогда в тарелке мальчиков? А давайте посмотрим. Если там то, что я думаю, то это капец. Что? Серьезно? Ну что, малыш, это то, что ты думал? Да, а это кто? Это ж не червяк. Может, это личинка или гусеница? Малыш, что там у тебя? Мне не видно. Дай и мне кусочек. Это зеленые червячки в белом печенье? Нет, Мурочка, это настоящие червячки. Мы положили их на белый песок, чтобы их лучше было видно. Так а что это за зверь? Эй, он меня потрогал. Я тебя тоже могу потрогать. Видишь? Так что не надо тут меня лапкать. Ох, какой жирненький. Малыш, с кем ты тут разговариваешь? Нам же надо челлендж выполнять. Значит, надо попробовать наше блюдо. А то бабочку вон упустили. Надо хоть этих червяков попробовать. Мурка, их не нужно пробовать. Мелкая, слышишь? Аня говорит, не надо пробовать. Что? Фу! Я его уже лизнула. Теперь весь рот в песке. Давайте перейдем к третьему раунду. Мистер и мисс, ваш заказ. Выбирайте тарелочку. Алис, ты это слышишь? У нас точно мыши завелись под столом. Или... Или это оттуда звук? Не поняла? Аня, а ну-ка открой мне эту тарелку. Скорее! Если что, я ловлю. 
Стой! А, это ты? <гас> Мышь! Я еще вам говорила! Какая она? Покажи! Необычная! Я на днях, похожую в курятнике поймала. Малыш, только черт моя тарелка, я ее выбрала. Так что я первая и пробую. Товато, ладно. Хотите попробовать? Давайте я вам ее открою. О, давай, давай. Э, где она? Что? Э, Анюта, это не смешно. Вы серьезно подумали, что я дам вам съесть милую мышку? Ну, Аня, ну так не честно. Все честно. Ну, может, я хоть не просто поиграюсь? Нет. Ну, а что ты с ней делать будешь? Что, вот так смотреть на нее, что ли, просто? Я еще не знаю. Где ты ее вообще взяла? В зоомагазине. Ты еще и платила за нее? Сказала бы мне, я бы тебе сто таких принесла. Или тысячу. Может мне ее назад в зоомагазин отнести? Или оставить? Ребята, проголосуйте в правом верхнем углу. Что делать с мышкой? Ну ладно, все, все, успокойтесь. Вы хорошие котики. Давайте лучше тарелочку мальчиков откроем. А то я вижу, у вас аппетит разыгрался. Ой, я и забыла про нас челленс. Ну, значит, открываю. Тогда. Ой, еще одна мышка. Но эту можете скушать. Чурмаю. Это хвост, это кусочек сыра, и я с хвоста начну. О, у нее колбаса и ушки. Начну с этого. Э, нет, с этого. Э, нет, все же с этого. А, 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 а. а вкуснотища. Белка, попробуй. А я угощусь еще сыром. Ушка, говоришь? О, колбасная. Ну, а пока котики кушают, расскажу, как сделать такую мышку. Нам понадобятся вот такие детальки. Чистим яйцо и делим его пополам. Это будет тельце нашей мышки. Ой, что-то наляпало. Э, ну а дальше собираем детальки вместе. Колбасные ушки, глазки и носик из маслины. Из сыра вырезаем хвостик и угощаем нашу мышку кусочком сыра. Эта мышка, конечно, вкусная, но с ней не поиграешь, как с настоящей. Вижу, не дает вам покоя эта мышка. Давайте тогда я вам фокус покажу. Давай. Так, смотрите внимательно. Мышка есть. Урум-шурум, мышка ушуршум. Эй, ты где? Тук-тук, мышка, выходи. Она что ли спряталась под коврик? Ничего не понимаю. Только что тут была, а теперь как будто растворилась. И запаха почти нет. А может и не было там никого? Ну как не было? Вот тут же она По сидела. По-моему, она внутри. Где-где? Она что, стала невидимой? Волшебство какое-то. Вот такая вот я фокусница. Мышка исчезла, а мы можем продолжать наш челлендж. Челлендж, точно. Я уже и забыла, что там дальше в меню. Держите пушистики. Какой? Этот или этот первый откроем? Моя очередь выбирать. Вот этот откроем. Хорошо. та -да! Что? Ну вот, мне попалась пустая тарелочка. Нет же, смотри вот сюда. Куда, куда? О, -о, -о! что там у вас, невидимая мышка? Нет, смотрите. Ой, какая полюсенькая, совсем крошечная. Это же божья коровка. Какая красивая, я ее точно есть не буду. А что там у вас в тарелочке? А вот давайте посмотрим. та -да! Ой, это чего? Что это за гигантская божья корова? Это что ли съедобная? Ну да. Ты сказал съедобная? А ну-ка. Давайте открою. О, класс, тюрьмой побольше кусочек. Ой, этот, о, маслинка. Не поняла, это из чего сделано? Из помидора что ли? Да я посмотрю, точно, помидор. Вот блин, помидор, я не хочу его есть. Может расскажешь, как ты ее сделала? Нам попозже понадобится пищевой черный краситель. А сейчас займемся помидоркой черри. Делим его пополам. Нам нужна только одна половинка. Делим ее вот таким образом. Получаются крылышки. Четверть маслинки используем как голову. Вот а теперь пищевым красителем рисуем точечки. Итак, новый раунд. Выбирайте, кому какую тарелочку. Так, я думаю, вот тут будет что-то интересное. Хорошо. та да О, смотри, малыш, какой огромный паук. Где? О, точно. Ничего себе, у него брюшко такое большое. Только, малыш, это мой паук. Не надо тут принюхиваться. Можешь только посмотреть. А можно я ребятам покажу? Можно. Смотрите, это паук-крестовик. По-моему, он достаточно большой. Большой? Да он гигантский. Вот какой толстый. Давай я открою, только ты его не ешь. О -о -о. А мне можно съесть? Нет. Ну ладно. Эй, ты чего цепляешься? Ау, он цепляется за меня своими лапищами. Мурка, его лапищи по сравнению с твоими малюпасенькие. А че он замер? Эй, скучно. Давайте другую тарелку откроем. Ну давайте. А тут у нас... О, еще один паук. Только больше. Этот, кстати, съедобный. О, маслинка. Пожалуй, я начну с этих лапок. М да, хотела спросить, похож ли он на живого, но вы его уже слопали. Ну, мне кажется, что похож. А 
как ты, кстати, съедобного приготовила? Давай расскажу. Для паучка нам понадобится одна маслинка, одна половинка для тельца, а из второй вырезаем 6 длинных лапок и 2 короткие. И просто выкладываем все на тарелочку в форме паучка. Можно добавить глазки сметанкой, ну или майонезом. Аппетитно звучит. Да что же эта лапка, приклеилась что ли? А есть еще блюдо? Есть последнее. Думаю, вам понравится. Это что-то вкусненькое? Чур, это моя тарелка. Ну хорошо. Тогда мы поняли. Бу, это же жаба. Не жаба, а лягушка. Да какая разница? Смотри, какая зеленая. Давай, открывай ее. Обещаю, есть не буду. А, я верю, но что-то мне не хочется ее потом ловить по всему дому. Ну блин. О, ничего себе она прыгучая. Я, кстати, такое у соседей в пруду видел. Не мудрено, ведь это прудовая лягушка. Пахнет каким-то болотом. Я волнуюсь, что она сейчас прыгнет. Ну так зачем ты ее открыла? Давай, закрывай. И ставь на стол. Давай, Анют, ставь. А давайте откроем вторую тарелочку. А лягушечку пока уберем. Смотрите. О, еще одна лягушка. Это моя. Давай открою. Ага. Ой, а это не живая. И сдохла уже что ли? Белка, ну ты как ляпнешь, она желейная просто. А, ну так надо ее тогда пробовать. Ой, нет, походу я уже зеленых червяков наелась. А, кстати, вот настоящая мне нравится. Она прикольная. Может, мы ее оставим себе? Ну уж нет, лягушек мне еще не хватало. Мне она, конечно, тоже нравится, но я совершенно не знаю, как ее кормить и как ее содержать. Ну а что ты тогда с ней сделаешь? Ну как что, выпущу там, где и нашла. Эх, жаль. Смотрите, она и сама уже поскорее хочет отсюда выбраться. Ребята, думаю, выбирать команду победителей не имеет смысла. Лучше выбрать, какая еда победила, настоящая или живая. Напишите свой выбор в комментариях. Вот такой вот у нас получился хэллоуинский челлендж. Думаю, мы все с ним отлично справились. И малыш, и Мурочка. Ну а вы, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик. Ну а на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч.